，歡迎翻到嚟 Note JS 教學嘅第七節。咁今集咧，我哋就講解呢個 Go JS。咁 Go 咧就可以幫你自動化一啲嘅工作。而我哋今日咧就會講解呢個嘅 Live Reload。平時我哋寫完個 HTML 或者係 CSS 嘅 file 嘅時候咧，就要 save 完之後 reload 個 browser 先可以睇到有啲咩改變啦。咁但係有咗 Go 嘅 live reload 之後咧，佢就會幫我哋 detect 嗰個 file 有冇啲咩改變。有的話，佢就會幫我哋自動 reload 個 browser。咁譬如平時我哋真係做 development 嘅時候咧，會有兩個 screen。咁啊，一個 screen 咧就係主要就係睇緊個 code editor 佢啲 code 咁可能。show 緊個 atom 啦，咁另個 screen 咧就係 show 緊個 browser 嘅時候咧，咁啊淨係需要 save 得我哋新嘅 code， 咁就可以即時睇到有啲咩改變，就即時喺另一個 screen 度睇到啲咩改變啦，咁就唔需要喺 tab 同 tab 之間轉嚟轉去啊，咁你亦都唔使再聽到我講 save 之後 reload 咁樣，因為我已經忍受夠呢個 save 之後 reload 咁講好多次。咁除咗 live reload 之後呢，其實仲有呢個 minify， 咁就係可以將你個 JavaScript file 入面有好多 white space 啊，或者開聲行呢，就幫你縮減咗啲地方，咁令到你個 file size 就細好多啦。咁遲啲我哋教 less 嘅時候呢 l e s s 就一個特別嘅 CSS 寫法，咁就可以寫得快啲。咁但係呢，亦都要將個 less 嘅 file 轉成為 CSS 嘅 file 呢，就可以用 Go 去做。咁所以呢。都唔係一樣可以幫你寫 code 嘅嘢，咁但係咧就可以幫你加快你嘅開發速度啦。咁你要成為一個真正嘅 web developer， 或者要成為一個比較 professional 嘅業餘愛好者咧，亦都會用到 Go。咁你今堂呢，就只係會教你點樣 set up Go 同埋 live reload。咁你遲啲咧先會出另一個 Go 嘅 series 去介紹其他嘅功能啦。咁其實除咗 Go 之後呢，亦都有 Grunt。咁但係 Grunt 呢，就我個人覺得比較難用，因為 Go 呢，佢因為 Grunt 呢就係 base on 個 configuration 嘅 style 啦，而 Go 呢就好似寫緊 code 咁樣，就所以係容易睇同埋容易明好多。咁所以今日呢，我哋就會講解 Go JS 嘅 Live Reload。咁基本上呢，我哋都係同平時一樣，有一個簡單嘅 index.html 啦，個 style sheet.css 同埋 index.js 咁。咁個 CSS 嘅 file 呢，同埋個 JavaScript 嘅 file 呢，亦都已經喺 assets 呢個 folder 入面啦。而 app.js 我哋嘅 server， 咁啊同平時一樣。咁我哋第一樣要做嘅呢，就係同平時一樣，用 npm 去下載 Go。咁首先呢，就係、是、npm install Go。咁但係今次呢，就唔單止係 save， 就係 dash dash save， 咁我哋仲要加埋 dash dev dev， 咁我話俾 package json 知，呢、这個 go 呢，只係喺 development 嘅時候先至會用到，所以就係 dash dash save dash dev 即係 development 咁解。咁我哋下載完 go 之後呢，就要再做多一次，咁今次呢，就加埋 dash g， 咁就話俾佢聽，我哋要係 global， 即係喺個。terminal 上面執行 go， 咁再咧 enter， 咁你見到一個 error message 啦，咁啊因為我哋同以前一樣，又係唔夠權限，咁所以咧就喺前面加翻 sudo s u d o， 然之後再打呢個密碼就得啦。咁好啦，我哋成功下載咗呢個 go 之後咧，就可以做第二步，咁就要開始一個新嘅 file 嘅名。咁我哋就可以用 Adam 去打開佢咧，咁所以就打 Adam。而個 file 嘅名咧就係、是、叫做 Gulp file dot js， 就 G U L P F I L E dot js。Enter。咁喺呢個 Gulp file 入面咧，就寫 variable Gulp 就等於 require Gulp。咁啊，同平時一樣。咁首先咧，我哋就寫 Gulp dot task。咁我呢個就係第一個嘅工作，就係、是、個 task。咁我呢個 task 咧就可以叫佢 hello， 然之後就一個 function 啦，一個 callback 嘅 function。咁我哋就寫 return console dot log hello world。咁我哋因為咧想 test 下究竟我哋嘅 go 係 work 定係唔 work 啦，咁所以咧就翻去我哋嘅 console 嗰度就寫 go g u l p space。咁你就跟翻個 test 個名，所以係 hello， 咁 h u h e l l o enter。咁你見到佢就同我哋講話 using go file， 咁啊 starting hello 呢個 task 啦，然之後咧就會 return 翻個 console dot log hello world， 咁啊彈翻呢句俾我，然之後咧就會話完成呢一個 task
。咁呢一個咧就只不過個簡單嘅測試嘅 test， 睇下我哋個 goal 或者應該話睇下你個 goal 有冇 set up 得啱唔啱啦。咁啊，其實就係講緊話呢個 test 就係叫 hello， 然之後咧你 run 呢個 test 嘅時候咧，即係 goal run 呢個 test 嘅時候咧，佢就會幫我哋 return 呢個 console log。咁之後咧，我哋一路落嚟咧都會做類似嘅嘢。當你測試好你個 setup 係冇問題之後咧，我哋就可以正式開始 live reload。但係由而家開始咧，啲 code 係有少少亂，不過你唔需要太過在意，因為其實 Go 咧同平時嘅 programming 係唔一樣咧，你唔需要真係背得曬或者知道啲 function 究竟真係做啲咩啦。基本上其實同 HTML 嘅 boiler plate 一樣咧，你永遠都係用翻同一個差唔多嘅 setup 咁樣啦。咁所以其實你大概知道係發生緊乜嘢事咧，咁基本上之後都係改下一啲啊路徑啊，即係嗰啲 file 嘅 path 喺邊度咧，咁啊得㗎啦。所以我平時咧都係啊照抄之前個 project 嗰個 go file dot js 係咁簡單。咁所以你唔需要真係記得呢一堂教過你嗰啲 code 係點樣寫，你只需要每一次都可能係翻嚟呢個 video 去睇下，最後可能係 skip 到最後睇下個 specific 嘅 code 係點樣寫啦，或者係 keep 住一個自己嘅 go file 咁樣咧，係可以作為一個參考。咁首先咧，等我哋 delete 咗呢個 task 就係 hello 呢個 task 之後咧，我哋再下載 go 嘅 live reload， 所以咧就係 go 呢個 npm install。Go dash live reload space dash dash save dash def enter。咁之後咧，就同我哋平時一樣，就要加翻個 variable live reload， 等於 require， 咁就係 go dash live reload 就得啦。跟住咧，就係叫一個新嘅 task。就叫佢做 watch， 咪個 callback 嘅 function。咁你第一行咧就寫 console.log，starting watch task， 只不過話俾我哋聽，開始緊呢個 task 啦。之後第二行咧就需要用到 require dot slash app dot js。咁呢一行嘅作用呢，就係話俾 Go 聽，我哋要啟動 App dot JS 呢個伺服器咧，咁啊同平時嘅 Node App 係完全一樣嘅。咁同樣地，因為我哋嘅 Go File 同埋我哋個 App dot JS 咧，喺同一個 folder 嘅 level 入面咧，咁所以咧就用 dot slash 話俾佢聽，聽下呢個 current folder。之後下一行咧就用 Go dot Watch。咁呢個 Go dot Watch 咧就係監視個路徑。咁呢個路徑咧，我哋就叫 HTML path。咁其實係叫乜嘢都冇所謂啦。咁但係咧，我叫 HTML path 咧，都係慣性係咁樣做。咁之後話俾你聽，其實呢個都係個 variable 嘅名。跟住隔離咧就打逗號，然之後呢個方括弧入面咧 single quotes HTML 呢個就係一個 task。我哋一陣間就會 define 呢個 task。咁成句嘅意思咧就係講緊話 Go 會監視住呢一條路徑。當呢條路徑有任何嘅改變嘅時候，就會啟動 HTML 呢個 task。咁所以咧，我哋就要 define HTML path 呢條路徑啦。HTML path。咁所以咧，叫咩名都冇所謂。咁但係通常我哋會叫 HTML path。啊，等於 star star slash star dot HTML。咁 star star 嘅意思咧，就係講緊話喺呢一個 folder 入面。任何入再入去嘅 folder 咧，都係概括喺呢一度。然之後呢個 star dot html 咧就係話，任何嘅 file 只要佢係以 star， 只要佢係以 dot html 作結尾咧，都計入去呢條路徑入面。咁所以就係話呢一個 folder 入面，入面任何嘅 folder 嘅任何以 html 作為結尾嘅 file 都算係計埋喺呢個 path 入面啦。跟住咧就 define 呢個 go dot task， 咁我哋就話 HTML 呢個 task 究竟係乜嘢嘢？咁其實咧就 return go dot src 就係個 source 嘅 source 咧就 HTML path。咁啊即係話啊有任何改變的話，我哋就執行呢個 HTML 嘅 task， 而呢個 task 嘅 source 咧就其實對照翻同樣地嘅 HTML path。之後咧就 dot pipe。Pipe 咧就係一個誒、um, Node.js 嘅一個特別嘅 method 啦，基本上就係話當我哋做完呢樣嘢之後，下一步咧就係做呢一個，所以就 dot pipe， 唔好似一條通管咁樣，即係條水管咁樣，就是、pipe 入面咧我哋就用 live reload 括弧
咁咪代表你要 execute 呢一個 function， 就即係話呢個 live reload 嘅 module 入面提供俾我哋嘅 function 啦。最後咧。因為個 live reload 咧係需要喺一個伺服器上面啊，同個 HTML file 溝通啦，所以咧就喺個 task watch 入面啊，通常喺 go dot watch 上面咧，我就會寫 live reload dot listen， 咁好似平時個 app dot listen 咁樣啦，不過你就喺八八八八咁樣，啊加翻啲分號啦，然之後咧就喺 HTML 嗰邊。加翻個 script， 因為咧我哋就要啊博翻去八八八八呢個 script 度，所以咧就 source 跟住 http slash slash local host 冒號八八八八 slash live reload dot js save， 咁啊呢一度咧就係博翻去呢一個位置，咁啊而家咧就可以用 go watch。就試下得唔得 ？Enter。咁你見到佢係 starting watch， 咁跟住咧就 port is running on three thousand， 係咪咧？咁我哋而家咧就可以試下 reload 嗰個先。OK， 咁而家係最新個版本咧，就真係有咗嗰個啊 live reload 嗰個嗰一行，即係呢一行咧。咁而家我哋開始咧，就試下如果對個 HTML 加多啲嘢，睇下會點啦。譬如喺個 body 入面加啊呢一扎嘢 save， 咁咪見到佢我冇喺 reload， 即係我根本冇轉 tab 嘅情況底下咧，佢自動幫我 reload 咗啦。譬如我加多啲嘢咁 save 啊咁樣，咁基本上咧啊 ，OK， <笑>基本上可能加多句 hello world save， 佢自動幫我 reload， 咁啊非常之方便啦。咁另外咧，我哋都可以加埋 CSS 同埋 JavaScript 個 file 入去。咁啊，做法咧都係好簡單。其實咧就係 define 咗兩條 path， 啊 path 係 CSS path， 跟住咧就係、是、啊、um, assets， 因為我淨係需要用喺 assets 呢個 folder 入面嘅 CSS file， 咁跟住咧 star star slash star dot CSS， 同樣地 JavaScript 咧就係、是、用呢個嘅 assets slash star star slash star dot j。Yes, save。跟住咧就 define 咗兩個 task， 一個就係 CSS 嘅 task， 另一個咧就係、是、啊呢一個 define v。OK， 另一個咧就係 JavaScript 嘅 task， 跟住 go dot task。OK， CSS function return go dot slc。咁所以就 CSS path 嘛 dot pipe live reload。另一個咧就係 go dot task js function return go dot slc js path dot pipe live reload 咁基本上三個 task 係完全一樣，除咗個 task 個名唔同之後咧，就係個 source 唔同。咁跟住咧，就喺呢度加翻 ，OK，go、okay, dot watch CSS path 逗號 ，OK， 我哋嘅 task 咧就係叫做啊 CSS， 下一個咧就係 go dot watch JS path， 跟住個 CSS，OK，、okay, 個 task 唔係咧就係 JS save。咁就係咁樣啦，就基本上就加多兩條 path 同埋加多兩個啊 task 同埋加翻兩個 watch， 咁就話俾你聽，我哋要睇實呢兩條路徑，咁我重新 reload 呢個 task 咁樣啦。我哋咧就停咗個 server 先，重新嚟一次 go watch。嗯，好啦，而家咧我哋試下。我 delete 翻呢幾行 ，save my style sheet 嗰度，咁啊可以喺 header， 咁啊唔用 background color， 唔用 blue 啦，可以用 beige save， 咁啊見到個顏色自動轉咗啦，咁可能我唔中意個底色係啊白色嘅，可以轉成黑色啦
啊，或者我唔用 beige， 我哋用翻 Apple 得隻顏色就係井字 FF 六六零零 save， 咁啊跟住都係改翻白色。咁啊，見到好方便，我完全唔需要撳 reload 咧，就可以自動幫我 refresh 個 browser 啦。咁啊，仲有 JavaScript 嘅 file 咧，譬如我唔用呢度係 alert 啦，本身係，咁我唔用 alert， 咁可能改成佢係，咁就係 document dot get element by tag name。咁我想用啊 body， 咁啊係呢零五個，咁啊即係其實第一個 dot style dot background。Color 等於 page， 跟住咧 save， 因為見到自動 reload 咗一次啦，跟住咧 click 呢一度嘅時候，佢又自動幫我啊將呢一度轉咗係做 page 嘅顏色。咁因為佢係啊 detect 多個 JavaScript 嘅 file 係有所改變，咁佢又 reload 咗個 browser 一次。咁之後咧就會有新嘅 JavaScript 嘅 function 喺入面。跟住咧我就 click 個 button 嘅時候咧，就可以自動幫我轉個顏色。咁我而家可以譬如改成係。Silver save， 咁啊，你見到 reload 咗一次，咁啊，再 click 咧，而家就變咗係銀色咁樣。咁今堂關於 Go 嘅教學咧，就係咁多先。咁我哋啱啱都提到咧，就係話會遲啲會出一個 series， 係會講解 Go 係點樣用啦。咁但係咧，我就好想而家講，因為個 series 咧，可能真係啊。你可能幾個月之後先會做咧，因為我哋而家嚟緊都有好多嘅片要拍啦。咁但係咧，我覺得。喂，呢樣嘢真係話，你成為一個較為專業嘅 web developer 咧，係需要用到啦。出面大部分嘅課堂咧，都唔會教你用呢樣嘢，因為通常佢哋中意拆開幾堂係咁教啦。不過我哋 Apple 得咧，就係一次過教曬所有嘢嘅關係咧，咁啊可以教埋 Go。咁好啦，今堂就係咁多先。下一堂咧，我哋就會將我哋本來第一堂嗰個 Firebase 嘅 project 重新寫一次。應該話係將佢 Firebase 嗰個連結，本來係喺 front end 做嘅連結咧，將佢改為係喺 Node.js 上面嘅連結。咁但係咧，我哋而家就計劃會重新拍過第一堂，因為啊多咗啲經驗嘅關係，想重新拍過第一堂，亦都因為係啊 Firebase 由二點零改變成為三點，一更新成為得三點零嘅關係咧，就需要多少少嘅時間先去拍 Node.js 教學嘅下一節。咁但係到時咧就可以幫你直接更新為 Firebase 3.0 呢個版本，咁你又唔需要再睇翻舊嗰個教學咧，因為你已經直接更新為新嘅 Firebase 啊嘛得得啦。好啦，今堂就係咁多先，我哋下一次再見。